بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان میں لگ بھگ تین کروڑ سے چار کروڑ نان مسلمس رہتے ہیں ان میں سے اگر آدھے بھی ہمارے دیش میں آ گئے ان کو نوکری کون دے گا ان کو کہاں بساؤ گے नमस्ते मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स देखिए मसला यह नहीं है कि नागरिकता संशोधन एक्ट से किसे फायदा मिलेगा और किसे नहीं अगर ऐसा कोई मसला रहा होता तो जितनी टोपी दिसंबर के बीच में उछली वह दिसंबर की आखिरी ठिठुरन में सिर के ऊपर दिखाई देती मगर यह तो अब टोपी कम है और टोपेदार ज्यादा निखर कर सामने आ गए हैं यह इस देश की नीति बन चुकी है कि मसला चाहे शौचालय बनाने का हो या सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई के लिए प्रेरित करने का यहां टोपेदारों ने सियासत के टोटके हर जगह खिला दिए हैं फिर यह सवाल भी साफ हो जाता है कि नागरिकता संशोधन एक्ट पर टोपेदारों ने टोपिया उछलवाकर अपनी सियासत को ही चमकाने का काम किया है दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान करके सियासत में चार चांद लगाने की ओर कदम बढ़ा दिए है दिल्ली के सीएम ने कहा है कि बीते दिनों हुए संघर्ष में जो जमूरे हुरो की खोज में गए हैं वह बिल्कुल भी फिक्र ना करे दिल्ली सरकार उनके परिवार की देखरेख के लिए पांच लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराएगी इसका मतलब यह है कि केजरीवाल खुद ऐसे दीवारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो हुरो के सपने देखते हैं यानी उत्पात बचाइए पांच लाख रुपए का इनाम पाइए यह ठीक उसी तरह की राजनीति है जिसमें कहा जाता है न तेरा न मेरा पर अंटा फिर भी मेरे बाप का पर सवाल यह है कि जिन लोगों ने जामिया से लेकर असमिया और बनारस से लेकर बिजनौर तक टोपिया उछाली थी वे किसके बाप के पीछे थी शायद इन शहरों और थाने के वांटेड बोर्ड पर चस्पा अपने फोटो को देखकर यह सवाल जरूर उनके दिमाग में कौन रहा होगा वैसे पिछले बहत्तर सालों से ये ऐसे ही बाप विहीन है क्योंकि इनकी अनाड़ी खोपड़ी का फायदा उठाकर कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक ने इन्हें ऐसे ही बेवकूफ बनाया है इन्हें सड़कों पर उतारकर पहले खूब नचाया फिर तस्वीर पिटने की बारी आई तो सभी सोतेले बाप बन गए केजरीवाल चार खंबा मीनार है वह जानते हैं कि दिल्ली चुनाव के लिए असली काम हो चुका है जो हुरो की खोज में भागे उन्हें अवश्य हुर मिली होगी पर उनके साथ जो टोपीदार थे उन्हें तो सिवाय तस्वीर पिटवाने और थानों के चक्कर लगाने के अलावा कुछ नहीं मिला इसलिए पांच पांच लाख रुपए देकर लोलीपोप थमा रहे हैं शायद इन लोगों की जान की कीमत इतनी ही होती है यू भी बगैर पार्टी फंड खर्च किए सरकारी पैसे से वोट पाना सियासतदानों के हुनर का कमाल ही होता है मसला शांत हो चुका है पर वे सियासतदान उन लोगों के आंकड़े जुटा रहे हैं जो मरखप गए हैं जिनके पिछवाड़े टूटे उनकी कोई नहीं पूछ रहा है यू भी उनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनमें अधिकांश स्थानों में हाजिरी लगा रहे हैं या जो बच गए वह तशरीफ को फिटकरी के गुनगुने पानी से झरवा रहे हैं कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक वोट बनी ही नहीं ऐसे में उन्हें घर पर ही नमाज पढ़ने की पाती भेजी जा रही है पर लगता यूं है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्हें वह बाप नहीं मिल पाएगा जो इन्हें दिलासा दे सकता है मुलायम सिंह यादव ने कभी ऐसा होने का आभास दिया था मगर उनकी ज्यादा अभिभावक भक्ति खुद उन्हें ही ले डूबी लोंडा अखिलेश बस टोपी से टोपी मिलाने तक ही सीमित रह गया बाकी ये लोग अभी तक दुविधा में है कि भारत इनकी माता है या बाप क्योंकि यह भारत के पीछे तो बिल्कुल नहीं है भारत जरूर इन्हें बाप होने का आभास देता है पर इनका धर्म इन्हें पड़ोसी की तरफ ज्यादा आकर्षित करता है जहां इनके जैसे ही लोगों को मुहाजिर का तमगा दिया हुआ है फिर जब मेरठ की गलियों में कुछ टोपीदार उसे ही अब्बा अब्बा कहकर पुकारने लगे तो पुलिस वाले ने यह कहकर ऐसा नहीं किया है कि पड़ोसी की पैदाइश हो तो इधर क्यों भीड़ बढ़ा रहे हो वैसे ये अच्छा है कि प्रदेश में योगी सरकार है पिछले वाले होते तो हुरो की खोज में जाने वालों की संख्या कई गुना ज्यादा होती ऐसा इसलिए कि प्रदेश बड़ा है सियासत के लिए बड़ा मसला भी जरूरी होता है पर दिक्कत यह है कि कुछ राजनीतिक सौदागरों के द्वारा अपना इतना नुकसान करवाने के बाद भी यह नहीं जाग रहे हैं देश का बहुसंख्यक वर्ग इन्हें संदेह और कटु दृष्टि से देखने लगा है पर अभी भी इनकी दौड़ मुल्ला और मस्जिद के दायरे से बाहर नहीं निकल पाई है 
इस वर्ग ने मोदी सरकार को एक वोट तक नहीं दिया लेकिन उसके बावजूद इसी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में दस से ज्यादा योजनाएं इनके विकास हेतु चलाई जिनमें नई मंजिल योजना स्किल इंडिया इसमें अलग संख्या को हेतु दो करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आवंटित की गई थी इसके अलावा नई रोशनी उस्ताद हमारी धरोहर प्रोग्रेस पंचायत कार्यक्रम वक्त संपत्तियों की सुरक्षा पड़ो प्रदेश नया सवेरा सिख और कमाओ जैसी अनगिनित योजनाएं हैं इसका मतलब यह है कि जब इन्होंने इस सरकार पर भरोसा ही नहीं किया उसके बावजूद भी सरकार ने इनके हितों के लिए काम किया पर यह इतने समझदार होते तो बेमतलब में हुरो के दीदार करने की नौबत नहीं आती दरअसल इनके बीच में इनके ही कुछ मस्खरे हैं जिनके पास इन्होंने अपनी बुद्धि को गिवी रख दिया है इस कौम के युवाओं के पास निर्णय करने की क्षमता का अभाव है इसलिए ऐसे ही कुछ मस्करों की पूछ पकड़कर तैरने की कला सीख रहे हैं पर दिक्कत यह है कि ये मस्करों के पीछे हैं। इसलिए जब जवार उठता है वह इनसे पूछ छुटाकर चल बनते हैं बाद में बेसारा की तरह यह पानी में छप छप छैया करते रहते हैं जैसे कि आज कर रहे हैं क्योंकि मस्करे अपना काम करके जा चुके हैं जो जवार आने तक ही इनके साथ थे वे साथ रहते तो ये उन्हें भी ले डूबते अब इन पिछलगो से उनका कोई वास्ता नहीं है आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे शीघ्र बैठोगी तब तक के लिए अनुमति दीजिए जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम